வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஆகாஷ் பேசுகிறேன் நம்ம சாதாரண ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறப்போ சில லாரியெல்லாம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலுக்கு நடுவில் சென்டர் பார்ட்டில் திருஷ்டி பொம்மை ஓட் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒட்டியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அது என்னடா திருஷ்டி பொம்மை அங்கே தான் வரையறதுக்கு உண்டான இடமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைங்க அதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்ஷியல்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் அதாவது அந்த செட்டப் வந்து உள்ளார இருக்குது வெளியே கவர் போட்டு மூடியிருக்காங்க அதில் நம்ம ஆளுங்க பின்னாடி திருஷ்டி பொம்மையை வரைஞ்சி வச்சுட்டு அதில் வந்து திருஷ்டியை கழிச்சிக்கிறாங்க அதுதாங்க வண்டி மெயினாக நகரத்துக்கு ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுது அதில் என்னடா பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாரி எடுத்துக்கோங்க லாரியில் வந்து ரியர் வீல் ட்ரைவ் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது பின்வீல் சக்கரம் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அது அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து மூவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு எந்த பவருமே போகாது பேக் வீலுக்கு தான் பவர் போய் சேரும் பவர் எப்படி போய் சேருது இன்ஜின்லேருந்து கீர் போடுறீங்க அப்படியே போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஜினில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவர் கிளச்சு மூலமாக கேர் பாக்ஸுக்கு போகும் கேர் பாக்ஸில் பவர் கன்வெர்ட் ஆகி ப்ரொப்ளர் ஷாஃப்ட்டு போகும் அங்கேருந்து ஃபைனல் ட்ரைவ்னு சொல்லிட்டு க்ரௌண்ட் வீலுக்கு போகும் அதிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியல் மூலமாக ரெண்டு வீலுக்கும் பவர் தனித்தனியாக போகுது அது நீங்கள் லாரி தாண்டுறப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராடு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஷியலுக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சன் கியர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு கியர் பெருசாக இருக்கும் இந்த பக்கம் சின்ன சின்ன பிளானட் கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட்லேருந்து பவர் வருதா வந்து அதுலேருந்து ரெண்டு பக்கம் வீலுக்கும் சமமாக பவரை பிரித்து தரணும் அப்போ தான் வண்டி மூவ் ஆக முடியும் இப்போ பார்க்குறது தான் சாதா ஒரு ஓப்பன் டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டப் இதில் தான் க்ரௌண்ட் வீல் அப்புறம் பெவல் கீர்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு தான் இப்போ வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் பாக்ஸோட செட்டப் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வண்டி வந்து நேராக ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்கு அந்த டைமில் வந்து ரெண்டு சைடு ஷாஃப்ட்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதே இப்போ டேர்னிங்கில் இருக்கும்போது பாருங்களேன் உள்ளார ரெண்டு கீர் சின்னதாக சுற்றிட்டுருக்குல்ல அதுதான் பிளானட் கீர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சைடில் இருக்கிற ரெண்டு சன் கீர் மேலே ட்ராவல் ஆகி போகுது இந்த சமயத்தில் ரெண்டு வீலுமே வெவ்வேறு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம் அதாவது டேர்னிங்கில் இருக்கிறப்போ ஒரு வீல் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் இன்னொரு வீல் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் இப்போ அந்த பெவல் கீர் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட்லேயே சுற்றுதில்ல அது நாலு வாட்டி சுற்றினா தான் இந்த பெரிய க்ரௌண்ட் வீல் ஒரு வாட்டி சுத்தம் இதுதான் ஆக்சல் கியர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜின்லேருந்து வர பவரை இப்படி தான் சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் அதுதான் இதோட வேலையே பைக் செயின் ட்ரை மாதிரி ஏன் காரில் பண்ணக்கூடாது இன்ஜின்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக செயின் கொண்டு வந்து ஆக்சிலில் ஸ்ப்ராக்கெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி காரை ஓட வைக்க முடியாதா ஸ்ட்ரைட்டாக விட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டயருமே ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குன்றது நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு டேர்னிங் எடுக்கிறேன் ரைட் டேர்ன் எடுக்கிறேன் ரைட் டேர்ன் எடுக்கிறப்போ எனக்கு சைடு என் சைடு இருக்கிற வீல் வந்து ரைட் வீல் எனக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் வீல் ரைட்டா ரைட் எடுக்கிறேன் இப்போ காரை எடுக்கிறப்போ ரைட் சைடு வீல் கம்மியாக திரும்பணும் லெஃப்ட் சைடு வீல் நிறையா திரும்பணும் அப்போ தான் உங்கள் கார் வந்து ஈஸியாக டேர்ன் எடுக்க முடியும் இல்லை யூ டேர்ன் போட முடியும் அதை தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் வேலை பார்க்குது இது மட்டும் இல்லை ஒரு சைடு வீல் மண்ணில் மாட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு சைடு வீல் வந்து ரோட்டில் இருக்குது நார்மல் சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் நார்மல் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ரோடில் இருக்கிற டயர் வந்து ரோடு சர்ஃபேஸும் டயரோட க்ரூப்பும் நல்லா டச்சில் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் இந்த சைடில் சுத்தமாக இருக்காது ஏன்னா அதில் மாட்டிக்கிச்சு வீல் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த சைடு வீல் சுற்றாது கரெக்டாக அதை தான் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுது இந்த பக்கம் நிறைய சுற்றுற வீலுக்கு பவர் ஜாஸ்தியாக கொடுக்காம இந்த பக்கம் இருக்கிற வீலுக்கு பவர் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே கொண்டு வர ஹெல்ப் பண்ணுது இதே கார்லாம் இருக்க மாடான்னு கேட்டிங்கன்னா கார்லேயும் இருக்குங்க அதாவது ரியர் வீல் ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்குற கார் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் தான் சின்ன சின்ன கார் ஸ்விஃப்ட்டு ஐ டென் ஐ டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி சின்ன கார் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் தான் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ட்ரான்ஸ் ஆக்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் உங்களால் பார்க்க முடியாது அதை ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் சேவிங்காக ஸோ அதுக்காகவே ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் வண்டி எல்லாத்துக்குமே இன்ஜின் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் ட்ரான்ஸ் ஆக்சல் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் இன்ட்டு வித் ஆக்சல் அப்படி ஆக்சல் அப்படியே கீழே இருக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் மேலே இருக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷன்னா
லாரி வந்து டன் கணக்கில் வெயிட் தூக்குறதுனால அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அங்கே ரியர் ஆக்சல் டிரைவுன்றது ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது மெயினாக இது ரெண்டு தான் ஹார்ட் ஸ்கிஸ் டிரைவ் அப்புறம் டார்க் டியூப் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ட் ஸ்கிஸ் டிரைவ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளான செட்டப் அது வந்துட்டு நிறைய வண்டியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே வந்து டார்க் டியூப் டிரைவ்ன்றது கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும் நிறையா ஹார்ட் ஸ்கிஸ் டிரைவுக்கும் டார்க் டியூப் டிரைவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது கம்ஃபர்ட்லேருந்து ரைடிங்லேருந்து ஹேண்ட்லிங்லேருந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஃப்ரண்ட் வீலும் ரியர் வீல் டிரைவ் தான் ஆனால் ஃபோர் வீல் டிரைவ் ஆல் வீல் டிரைவும் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு டைப்லேயும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வர பவர் ஸ்ட்ரைட்டாக டிஃப்ரென்ஷியல் போயிடாது அதுக்கு வழியில் டார்க் கன்வெர்ட்டர் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் அங்கேருந்து தான் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப் மூலமாக ட்ரான்ஸ் ஆக்சிலுன்ற ஒரு ஆக்சிலுக்கு போகும் அதுலேருந்து தான் ரெண்டு வீலுக்கும் பவர் போகுது ரியர் வீல் டிரைவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இப்போ ஆல் வீல் டிரைவுக்கு போகலாம் அதில் வந்துட்டு சென்ட்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் மூணு டிஃப்ரென்ஷியல் இதில் மொத்தமாக இந்த வண்டியில் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைமுமே நாலு பேருமே ரன்னிங்கில் இருக்கும் அதாவது ஹை அண்ட் கார்ஸ் ஆடி பிஎம்டில் அந்த மாதிரி வண்டியெலாம் இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ் இருக்கும் இதில் எப்படின்னா நார்மலாக இன்ஜின்லேருந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன்லேருந்து சென்ட்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் போவோம் அதுலேருந்து தான் ஃப்ரண்ட் டிஃப்ரென்ஷியலுக்கும் ரியர் டிஃப்ரென்ஷியலுக்கும் பவர் பாதி பாதியாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகும் எல்லா வண்டியும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆல் வீல் டிரைவில் மைலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே நல்ல கிரிப் இருக்கும் ஏன்னா நாலு வேலையுமே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக ரன்னிங் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சடனாக ஆக்சிலேஷன் பண்ணால் கூட டேர்னிங்கில் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் கண்ட்ரோல் இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் அடுத்து ஃபோர் வீல் டிரைவ் பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து கியர் செலக்டர் இருக்கும் டூ ஹை ஃபோர் ஹை அப்புறம் நியூட்ரல் ஃபோர் லோ இருக்கும் அந்த கியர் செலக்டர் வச்சு நீங்கள் ஃபோர் வீல் டிரைவில் ஓட்டலாமா இல்லை டூ வீல் டிரைவ்லேயே ஓட்டலாமான்றத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த கியர் செலக்டர் பற்றி சுருக்கமாக சொல்கிறேன் டூ ஹையில் வச்சிங்கன்னா ரியர் வீல் மட்டும் ரன்னிங்கில் இருக்கும் ஃபோர் ஹையில் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டிஃப்ரென்ஷியலுக்கும் பேக் டிஃப்ரென்ஷியலுக்கும் சமமாக உங்களுக்கு பவர் போய் சேரும் அதே ஃபோர் லோவில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நாலு வீலுக்குமே அதாவது எங்கே மண்ணில் பயங்கரமாக மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் லோவில் வச்சு நீங்கள் காரை வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸியாக அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியலோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் ஓப்பன் டிஃப்ரென்ஷியல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இந்த செட்டப்புக்கு செலவும் கம்மி மெயின்டெனன்ஸும் கம்மி தான் ஆனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு எந்த வீல் சிக்கி இருக்கோ அந்த வீலுக்கு நிறைய பவர் கொடுக்கும் ரோடில் நல்ல ட்ராக்ஷனோடு இருக்கிற டயருக்கு பவர் ஜாஸ்தியாக போகாது இந்த பிரச்சனையை சரி கட்ட தான் லிமிட்டட் ஸ்லிப் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இதில் என்னென்னா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக் அப்புறம் ஹைட்ராலிக் மூலமாக எந்த வீல் திணறுதோ அந்த வீலுக்கு கம்மியான பவரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு எதிர் சைடில் இருக்கிற வீலுக்கு ரெகுலராக எவ்வளோ பவர் போகுமோ அதே பவரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் அதோட பெனிஃபிட் ஆனால் அதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா சில டைமில் நல்ல ட்ராக்ஷன் இருக்கிற வீலுக்கும் பவரை லிமிட் பண்ணி விட்டுரும் அடுத்து வர்றது தான் லாக்கிங் டிஃப்ரென்ஷியல் இது வந்துட்டு நம்ம ஃபோர் வீல் டிரைவ் காரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் எப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியலே லாக் பண்ணிடலாம் லாக் பண்ணிட்டால் ரெண்டு வீலுக்குமே பவர் ஒரே அளவு தான் போய் சேரும் அதனால் என்ன நடக்கும்னா எந்த வீல் நிறைய ட்ராக்ஷனோடு இருக்கோ அந்த வீலுக்கு தான் பவர் நிறையா போய் சேரும் அதனால் சகதியிலேருந்தோ இல்லை மண்ணிலேருந்தோ ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் நம்ம வண்டிகள்லாம் நவறதுக்கு முழு காரணமே இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் தான் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நம்புகிறேன் இன்னும் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த மீசக்கார பையனுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ந